আসসালামু আলাইকুম ইজি লেসন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের হচ্ছে ফেসবুক অ্যাড ক্যাম্পেইন পার্ট 3 ভিডিও আজকে যে বিষয়টি আমরা দেখব সেটি হচ্ছে কিভাবে আমরা একটা অ্যাড রান করব বা ক্রিয়েট করব কিভাবে সেগুলো সেটআপ করব তো আমরা ইতিপূর্বে আমাদের অ্যাড ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট সম্বন্ধে তারপর হচ্ছে যখন আমরা ক্যাম্পেইনের এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানছি এবং হচ্ছে ক্রিয়েট অপশনে গিয়ে এখান থেকে যে অবজেক্টিভ গুলো আছে সেগুলো সম্বন্ধে মোটামুটি আমরা ধারণা পেয়ে গেছি চলুন আমরা আসলে এখন কোন ধরনের অ্যাড রান করব বা রান করা আমাদের উচিত সেটা তো আমরা জানি বা আমাদেরকে বায়ার বলে দিবে সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবেন যদি আপনাকে বায়ার কোনো কাজ দেয় বায়ার যদি আপনাকে কোনো কাজ দেয় যদি এ বলে যে সরাসরি সেলস করে দেন আমার বা সেলস এনে দেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনি আগে তার ওয়েবসাইটটি ভিজিট করবেন ভালোভাবে বা তার পেজটি দেখবেন এবং তার পেজটি দেখার পরে তাকে একটা ডিসিশন দিয়ে দিবেন যেমন ধরুন তার যদি নতুন পেজ হয় সে সরাসরি সেল চাচ্ছে তাহলে অবশ্যই আপনি তাকে বোঝাবেন যে আমার আপনার পেজে হচ্ছে প্রথম অবস্থায় সেল হবে না কারণ আপনার পেজে তো নতুন আপনার পেজে কোনো ভিজিটর নেই কোনো লাইক নেই কমেন্ট নেই তো যে কেউ আপনার পেজ থেকে কেউ কিনবে না প্রথম অবস্থায় আপনার যে জিনিসগুলো দরকার হচ্ছে এই স্টেপগুলো ফলো করা দরকার যে আপনার পেজের মধ্যে আগে লাইক কমেন্ট বাড়াই নেন হচ্ছে তারপর আগে আপনার পেজটা প্রমোট করেন মানুষকে জানান আপনার বিজনেসের মধ্যে তারপর অটোমেটিকলি যখন আপনার পেজের মধ্যে ভিজিটর আসবে তখন অটোমেটিক দেখবেন আপনার সেলটা হয়ে যাচ্ছে সো এগুলো আপনি হচ্ছে যে কোনো বাইরেকে বোঝাবেন যদি আপনাকে বাইরের কাজ দেয় যে আপনার আসলে কোনটা করা দরকার বা কোনটা ধরো দরকার নাই এগুলো আপনার নিজ দায়িত্বে আপনি বুঝাই দেবেন তো চলুন আমরা এখন একটা হচ্ছে নেক্সট স্টেপে আমরা কিভাবে অ্যাডটা রান করব তো আমি যে কোনো একটা ধরে নিলাম মনে করি আমার বিজনেসটা নতুন সো আমি একটা অ্যাওয়ারনেস অ্যাড রান করাবো আমি হচ্ছে জাস্ট অ্যাওয়ারনেসে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমরা এখান থেকে দেখেন নেক্সট অপশনে কন্টিনিউ যে অপশনটা আছে এটাতে ক্লিক করব দেখেন এখানে কন্টিনিউ ক্লিক করলে এরকম একটা অপশন শো করতেছে আপনারা যদি বলেন না আমরা এরকম অপশন শো করাবো না তো আপনারা কেটে দিবেন যে ক্লোজ করে দিলাম তারপর জাস্ট দেখেন ক্রিয়েট অপশনে যাওয়ার পর অ্যাওয়ারনেস অপশনটি ক্লিক করেন আপনার একটু স্ক্রল করে নিচে যায় দেখবেন এখানেও একটা অপশন শো করতেছে নেম ইউর ক্যাম্পেইন মানে আপনি যে ক্যাম্পেইনটা চালাতে যাচ্ছেন আপনি চাইলে তার একটা নেম দিয়ে দিতে পারেন এখানে দেখেন একটা অপশনাল কথা লেখা আছে তার মানে কি আপনি চাইলে এখানে দিতেও পারেন তাহলে পরবর্তীতেও দেওয়া যাবে কোনো সমস্যা নাই তো আমি দেখেন প্রথম অবস্থায় যদি এখানে অ্যারোতে ক্লিক করি তাহলে আমার নিচে কিছু অপশন শো করতেছে এই অপশনগুলো সম্বন্ধে আমি জেনে নিই প্রথমটা হচ্ছে আমার ক্যাম্পেইন আমার ক্যাম্পেইনটা কী রিলেটেড বা আমার বাজেট কত এই রিলেটেড আপনি একটা যে কোনো একটা নাম দিয়ে দিতে পারেন যেন আপনি পরবর্তীতে ইজিলি এই নামটা দিয়ে খুঁজে পান এই ক্যাম্পেইনটাকে তো সাপোজ ধরুন আমি হচ্ছে একটা ক্যাম্পেইন চালাবো যেহেতু অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন সো আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি যে পেজ অ্যাওয়ারনেস ফর হচ্ছে থ্রি ডেজ অথবা ফাইভ ডেজ ফাইভ ডেস হচ্ছে আমার বাজেট হচ্ছে ফাইভ ডেসে ফিফটি ডলার ফিফটি ডলার আর আমার বাইরের নাম মনে করেন হচ্ছে ইস্তিয়াক ইস্তিয়াক এটা হচ্ছে আমার বায়ার ইস্তিয়াক আমি এটা দিয়ে দিলাম মানে আমার ক্যাম্পেইনের আমি একটা নাম দিয়ে দিলাম তারপর এখানে একটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে অ্যাড সেট অ্যাড সেটটা কি ওই যে আমি এর আগে বলছিলাম যে অ্যাড সেট হচ্ছে আপনি যদি ওই বাইরের নামে অনেকগুলো ক্যাম্পেইন চালান তাহলে মাস্ট বি সেই নামে আপনি একটা মানে ফোল্ডার হিসেবে রেখে দিতে পারেন যে আমরা এই ফোল্ডারে শুধু ওই মানুষের জিনিসগুলো রেখে দিছি সেটা হচ্ছে সেট আরও যদি সহজ ভাষায় বলি যেমন হচ্ছে গ্লাস সেট ডিনার সেট আপনার যে কোনো সেট হয় সেট মানে কি অনেকগুলো সমাহার একটা জিনিসেরই সেটা হচ্ছে সেট আচ্ছা তো আমি এখানে কি করি আমি চাইলে এখানে সম্পূর্ণ নামটাও কপি করে এখানে দিতে পারি অথবা আমার আমার সব থেকে ভালো হয় যদি আমি বাইরের নাম দিয়ে এখানে সেভ করে রাখি জাস্ট এখানে দিয়ে দিলে বো তারপর হচ্ছে অ্যাড এখানে অ্যাড মানে হচ্ছে আপনার যে অ্যাড নেমটা আমরা এটাও ওই সেম নামে দিয়ে দিতে পারি তারপর জাস্ট আপনার চাইলে আলাদা নামও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনাদের জাস্ট মনে রাখলেই হলো বা পরবর্তীতে যেন আপনি ইজিলি খুঁজে পান এটা হচ্ছে আপনার মেইন জিনিস তারপর আমরা কি করব জাস্ট কন্টিনিউ করে দেব আমরা যখন কন্টিনিউ ক্লিক করলাম তখন হচ্ছে আমাদের এই অপশনগুলো শো করতেছে যে ইন্টারাপ্টের মধ্যে আছে বা কিসের মধ্যে আছে এই অপশনগুলো শো করতেছে আচ্ছা আমি এখান থেকে একটু ক্লিক করে দেখি 
প্রথম অবস্থা এই অপশনগুলো আমার আছে দেখেন আমি যখন কন্টিনিউ ক্লিক করছি আমার হচ্ছে তখন তিনটা অপশন শো করতেছে একটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ একটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টেপ একটা হচ্ছে থার্ড স্টেপ ওই যে যে স্টেপগুলো আমরা প্রথমে নাম দিয়ে দিছি সেই স্টেপগুলো দেখেন এখানে শো করতেছে আমরা প্রথম অবস্থায় কী দিয়ে দিছি পেজ অ্যাওয়ারনেস আর তারপর হচ্ছে ফাইভ ডেজ ফিফটি ইস্তিয়াক চৌধুরী এটা যে দিয়ে দিছি সেটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ দেখেন এই যে এখানে দেওয়া আছে ক্যাম্পেইন নেম এই স্টেপের মধ্যে ক্যাম্পেইন নেমটা কি ওই যে আমরা সেট করে দিলাম ক্যাম্পেইন নেম ওটা এখানে শো করতেছে আপনি চাইলে এখান থেকে এডিট করতে পারেন বা চেঞ্জও করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তারপর দেখেন এখানে বলা আছে স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরি স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরি স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরিটা আসলে কি স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরি হচ্ছে এখানে বলে দিছে ডিক্লেয়ার ইফ ইউর অ্যাডস রিলেটেড টু ক্রেডিট এমপ্লয়মেন্ট অর হাউজিং অর অ্যাবাউট সোশ্যাল ইস্যু ইলেকশন পলিটিশিয়াল পলিটিক্স রিকোয়ারমেন্টস ডিফার বাই কান্ট্রি মানে হচ্ছে আপনাকে এখানে একটা অপশন দিয়ে দিচ্ছে ফেসবুক সেটা হচ্ছে স্পেশাল অ্যাডের মধ্যে যে এমন কোনো কিছু যেটাতে কোনো ক্ষতিমূলক কোনো কাজ হয় বা ধোকা দেওয়া যায় তাহলে সেটির দায়ভার ফেসবুক নিতে চায় না সেজন্য ফেসবুক এই ক্যাটাগরিটাকে একটা স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরি হিসেবে সিলেক্ট করে রাখছে যে এই ধরনের ক্যাটাগরি আমি আলাদা করে দিচ্ছি এটা আপনাকে রিস্ক নিয়ে করতে হবে যদি দেখেন আমি যদি এখানে আরও ভালোভাবে দেখতে পারবেন আমি ক্যাটাগরিসে ক্লিক করি দেখেন এখানে বলে দিছে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির মধ্যে ক্রেডিট ক্রেডিট কোনটা অ্যাডস ফর ক্রেডিট কার্ড অফার্স ভিকেল লোনস লং টার্ম ফাইন্যান্স অর আদার রিলেটেড অপরচুনিটিস তার মানে এই রিলেটেড যদি আপনার কোনো অ্যাড হয় তাহলে আপনি এখানে ক্লিক করে দিতে পারেন তারপর হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট এমপ্লয়মেন্টের মধ্যে দেখেন লেখা আছে অ্যাডস ফর জব অফার্স ইন্টার্নশিপ প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামস অর আদার রিলেটেড অপরচুনিটিস তারপর দেখেন আর এখানে আরেকটা অপশন আছে হাউজিং অ্যাডস ফর প্রপার্টি লিস্টিং হোম ইন্স্যুরেন্স মর্টেজ অর আদার রিলেটেড অপরচুনিটিস তারপর লাস্ট যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ইস্যু ইলেকশনস অর পলিটিক্স অ্যাডস অ্যাবাউট সোশ্যাল ইস্যু সাজ এস অ্যাজ দ্য ইকোনমি অর সিভিল অ্যান্ড সোশ্যাল রাইটস ইলেকশনস ব্লাবলা এই যে অপশনগুলো আপনাদের যদি অ্যাডসটা এই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে তাহলে আপনারা অবশ্যই এটা সিলেক্ট করে দেবেন তবে আমি সাজেস্ট করি ম্যাক্সিমাম সময় এই কাজগুলো যদি আপনাকে কখনো বায়ার দেয় অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন কারণ এটা হচ্ছে একটা ক্ষতিমূলক কাজ আমি যদি বলতে পারি যে ক্ষতিমূলক কাজ করা যায় এগুলো দিয়ে আর যদি আপনি নিয়ে নেন তাহলে করা যাবে কোনো সমস্যা নেই যে করা যাবে না তা না করা যাবে বাট এগুলো হচ্ছে ক্ষতিমূলক কিছু করা যায় অনেকে টার্গেট থাকে যে ক্ষতি করে দিবে তাহলে এই ধরনের অ্যাড চালাইতে পারে অফার দিয়ে লোভনীয় অফার যেটাকে আমরা বলি যদি আপনাদের এই ক্যাটাগরির মধ্যে অ্যাডগুলোর মধ্যে পড়ে যায় আপনার অ্যাড তো তো আপনি এখান থেকে জাস্ট ওটা সিলেক্ট করে দিয়ে দেবেন আর যদি না পড়ে তাহলে বাদ দিয়ে দেবেন মনে করেন আমার এখান থেকে হাউজিং যেটা সব থেকে বেশি কাজ আসে সেটা হচ্ছে হাউজিংয়ের কাজটা সব থেকে বেশি আসে তো আমি হাউজিংয়ে যদি ক্লিক করি তারপর দেখেন আমার এখানে একটা নেক্সট একটা অপশন চলে আসছে কান্ট্রিজ এখান থেকে আমাকে কান্ট্রিজে ক্লিক করে কোন কান্ট্রি বেসড অন অ্যাড অ্যাকাউন্ট কোন কান্ট্রি কান্ট্রিজ তারপর হচ্ছে রিজিয়নস মানে হচ্ছে সিটি আপনার এই অপশনগুলো এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে হবে যদি আমি এই ক্যাটাগরির মধ্যে ফেলাই তো আমি এই ক্যাটাগরির মধ্যে দিব না সো আমি জাস্ট এটা তুলে দিলাম আমার জাস্ট এই অপশনগুলো জানা দরকার ডিটেলসগুলো আজকে আপনাদেরকে জানাই দেব এখন দেখেন তার পরে যে অপশন আছে সেটা হচ্ছে ক্যাম্পেইন ডিটেলস আপনি যে আপনার ক্যাম্পেইনটা চালাই দিচ্ছেন এই ক্যাম্পেইনটার সম্বন্ধে কিছু ইনফরমেশন ফার্স্ট যে ইনফরমেশনটা আছে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট যে ইনফরমেশন সেটা হচ্ছে দেখেন বাইং টাইপ বাইং টাইপটা কি মানে কি ধরনের মানুষ আপনার অ্যাডটা দেখবে বা কোন ধরনের মানুষের কাছে আপনি এটা পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন সেটা হচ্ছে বাইং টাইপ মানে আপনার কাস্টমারগুলো কেমন হবে যে বা যারা এটা বাই করবে বা কিনবে আপনি এখান থেকে চাইলে এটা এডিট করে দিতে পারেন আবার ডিফল্টভাবে অনেক সময় অকশন দেওয়া থাকে সবগুলো অ্যাডের মধ্যে এটা চেঞ্জ করা যায় না অকশন মনে হচ্ছে যে কোনো এজের মানুষ তো এটা আমরা পরবর্তীতে আবার এডিট করব কোনো সমস্যা নেই এটা নিয়ে টেনশন করা কিছু নাই বা অনেক অ্যাডের মধ্যে দেখবেন এখান থেকে এডিট করে আপনার এজ সিলেক্ট করে দেওয়া যায় তারপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ কোনটা ওই যে আমরা একটু আগে বলে দিলাম যে আমরা কি অ্যাড চালাচ্ছি আমরা অ্যাওয়ারনেস অ্যাড চালাচ্ছি আপনি চালে আবার এখান থেকে যদি না আমি অ্যাওয়ারনেস চালাবো না এখন তো আপনি এডিট করে যে কোনো একটা চেঞ্জ করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তো আমার অ্যাওয়ারনেস দেওয়া আছে অ্যাওয়ারনেসই থাক তারপর হচ্ছে সোমোর অপশনে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এখান থেকে আমি দেখতে
আপনি চাইলে দিতে পারেন না চাইলে কোনো সমস্যা নেই আমি যদি দিয়ে দেই তাহলে হচ্ছে ওখানে এডিট এ ক্লিক করে অ্যাড ক্যাম্পেইন স্পেন্ডিং লিমিটে ক্লিক করব তারপর হচ্ছে নো লিমিট সেট আমি যদি চাই এখান থেকে 100 ডলার বা 150 ডলার 150 ডলার সেট করে দিতে দেশো বলছে তাও নিচ্ছে না সমস্যা হচ্ছে আর তারপর আমি হচ্ছে এখানে 1500 যদি করে দেই দেখেন নিয়ে নিছি এটা আমি জাস্ট দেখাইলাম বলা আপনার ইচ্ছা ইচ্ছা আপনি চাইলে এটা দিতে পারেন অথবা যদি আমার কোনো লিমিট নাই তাহলে আমি তুলে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তারপর দেখেন এবি টেস্ট এবি টেস্টটা কি এবি টেস্ট হইতেছে যে আপনি যে অ্যাড গুলো চালা দিবেন বা কোনো হচ্ছে অ্যাড গুলোর মধ্যে যে পিকচার গুলো বা ভিডিও গুলো আপনি ইউজ করবেন সেগুলোর মধ্যে কোনটা ভালো পারফরম্যান্স দিবে সেটাই হচ্ছে এবি টেস্ট আমি যদি আরো ক্লিয়ার ভাবে বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে মনে করেন আমার চারটা ব্যাচ আছে ডিজিটাল মার্কেটিং এ সো চার ব্যাচের মধ্যেই ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড অবস্থান আছে তো এই ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডের মধ্যে আমি জাস্ট হচ্ছে ফার্স্ট গুলোকে যদি নেই চারটা ব্যাচ থেকে এইয়া তাহলে চারটা ফার্স্ট যদি একত্রে করে আবার ওই চার জনের মধ্যে একটা एग्जाम নেই তাহলে ওদের মধ্যে ফার্স্ট বের হবে মানে আমি যেটা বলতে পারি এক কথায় যে প্রথমে আমি ভালো গুলোকে নিলাম ওই ভালো গুলোর মধ্যে থেকে আবার ভালোটা নিলাম সেটাই হচ্ছে এবি টেস্ট এখানে অন করে দিলে এটা হচ্ছে পরবর্তীতে আপনাকে শো করবে কোনো সমস্যা নেই তারপর দেখেন এটা চাইলে আপাতত আমি অফ করে রাখলাম এটা পরবর্তীতে আমরা আরো ডিটেইলস দেখব তারপর হচ্ছে ক্যাম্পেইন বাজেট অপটিমাইজেশন আপনারা অবশ্যই অবশ্যই এটা বাজেট অপটিমাইজেশনটা অন করে রাখবেন এটা অফ করে রাখবেন না দেখেন বাজেট অপটিমাইজেশনটা কি বাজেট অপটিমাইজেশন হচ্ছে যে আপনি যে আপনার বাজেটটা কিভাবে সেট করবেন মানে আপনার বাজেটটা কি রকম হওয়া উচিত বা হওয়া উচিত না সেই জিনিসটা আমি যদি অন করে দেই তাহলে দেখেন আমার নিচের মধ্যে একটা অপশন শো করতেছে একটা হচ্ছে ক্যাম্পেইন বাজেট মানে আপনার ক্যাম্পেইন বাজেটটা কি হবে না হবে সেই জিনিসটা প্রথম অবস্থা যদি আমি অ্যারোতে ক্লিক করি এখানে আমার দুইটা অপশন শো করতেছে একটা হচ্ছে ডেইলি বাজেট একটা হচ্ছে লাইফ টাইম বাজেট এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি যে ডেইলি বাজেট হচ্ছে আপনি প্রত্যেক দিন 5 ডলার বা 10 ডলার করে অ্যাড ক্যাম্পেইন চালা যাবেন এটা হচ্ছে আপনার ডেইলি বাজেট চলতেই থাকবে আর লাইফ টাইম বাজেট বলতে আপনি এই অ্যাডটা নিয়ে সর্বোচ্চ মনে করেন আমি 100 ডলার স্পেন্ড করব সেটা কয়দিনে হয় হোক আপনাকে বাইরে বলে দিল যে আমার এই ডলারের বাজেট হচ্ছে 100 তুমি হচ্ছে এত দিনের মধ্যে এটা চালাই দাও তাহলে এটা হচ্ছে আপনার লাইফ টাইম বাজেট যে এত কোন করে এত টাকা খরচ করার পর অটোমেটিক এটা বন্ধ হয়ে যাবে আচ্ছা যদি আমি ডেইলি বাজেটে দেখেন এখানে বলা আছে 10 ডলার আমি চলে এখানে 5 ডলার করে দিতে পারি আমার ডেইলি বাজেট 5 ডলার ঠিক আছে আবার দেখেন এখান থেকে যদি আমি লাইফ টাইম বাজেট দিতে চাই যে আমি লাইফ টাইম বাজেট দেব আমার লাইফ টাইম বাজেট মনে করুন হচ্ছে 100 ডলার আমি চাই যে কোন একটা সেট করতে পারি কোনো সমস্যা নেই তো আপাতত আমি ডেইলি বাজেট হচ্ছে বেটার অপশন আমি ডেইলি বাজেটটাই সেট করে রাখলাম লাইফ টাইম থেকে আপনার ডেইলি অল্প অল্প করে কাজ হবে এবং রেজাল্ট ভালো দিবে তারপর যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে ক্যাম্পেইন বিট স্ট্র্যাটেজি মানে হচ্ছে আপনার যে ক্যাম্পেইনে আপনি যে বিট করতেছেন এই বিটটা কেমন হবে এখানে দুটো অপশন আছে একটা হচ্ছে গেট দা মোস্ট রেজাল্টস ফর ইওর বাজেট আর একটা আছে কন্ট্রোল ইওর বিট ইন ইস অপশন অপশন মানে কি অপশন মানে কোনো কিছু ইয়া করা মনে করেন যেমন আমরা অপশন করি গাড়ির অপশন এই ধরনের অপশন ঠিক সেম টু সেম এখানে অপশন এটাতে হচ্ছে বিট ক্যাপ বলতে সেই অপশনটাকেই বোঝায় যেমন হচ্ছে মনে করেন এখানে অনেকগুলো ভালো ভালো অ্যাড আছে যেগুলোতে আপনার ইজিলি আপনি চালাই দিতে পারেন বা আপনার অ্যাডটা কেমন ইফেক্টিভ হবে সেই ধরনের বা আমি যদি আরও ক্লিয়ার করে বলতে পারি সেম ধরনের অ্যাড অনেকে চালাবে কারণ আপনার তো কম্পিউটার অবশ্যই আছে তারাও তো একই ধরনের অ্যাড চালাবে সো এ তাদের থেকে আপনার অ্যাডটা কতটা ইফেক্টিভ হবে সেইটা হচ্ছে বিট ক্যাপ মানে আপনি চাইলে সে যদি দুই ডলার বাজেট দেয় আপনি যদি তার থেকে একটু বেশি বাজেট দেন অ্যাড নিয়ে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনার একটু বেশি পারফরমেন্স দেখাবে এটা হচ্ছে বিট ক্যাপ তো আমরা এটা নিয়ে আরও ডিটেলস দেখবো কোনো সমস্যা নেই অথবা আপনি এখানে সার্চও করে দেখতে পারেন যে হোয়াট ইজ বিট ক্যাপ ইন ফেসবুক অ্যাডস দেখেন বলেছে বিট ক্যাপ ইজ ওয়ান অফ ফেসবুক বিট স্ট্র্যাটেজি অপশন মিনিং ইট টেলস আজ হাউ টু বিট ইন দ্য অ্যাড অপশন হোয়েন ইউ ইউজ বিট ক্যাপ ইউ ইউজ সেট এ ম্যাক্সিমাম বিট অ্যাক্রস অপশনস রেদার দেন অ্যালো ফেসবুক টু বিট ডাইনামিকলি বেসড অন ইউর কস্ট অ্যান্ড আর ভ্যালু গোলস দেখছেন এখানে স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে আপনারা চাইলে ওইভাবে সার্চ করে মিনিংগুলো দেখতে পারেন কোনো অসুবিধে নেই আচ্ছা তো এটা এখানে আমার সাজেস্ট হচ্ছে অলওয়েজ আপনার লোয়েস
কাজ করব আচ্ছা তারপর আমরা মোর শো মোর অপশনে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখবেন এখানে অ্যাড শেডিউলিং দেখাচ্ছে তো এটা প্রথম অবস্থায় এডিট করা যায় না সমস্যা নেই আমরা এটা হচ্ছে পরবর্তী এডিট করতে পারব এটার মিনিং হচ্ছে আপনার অ্যাডটা আপনি কবে চালাতে যাচ্ছেন কবে থেকে চালাবেন সেই জিনিসটা হচ্ছে অ্যাড শেডিউলিং তো এটা হচ্ছে আমরা নেক্সট করে যাব এখন আমরা পরের অপশনে চলে যাব আজকের পর্ব আমাদের এই পর্যন্তই শেষ হবে আমরা নেক্সট পর্বে হচ্ছে আমাদের নেক্সট যে ধাপগুলো আছে সেই ধাপগুলো দেখব এই সম্বন্ধে জানবো এবং কীভাবে একটা অ্যাড রান করতে হবে সেটা দেখব সমস্যা নেই আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং লাইক কমেন্ট করে আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ